ஹாய் கேஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிம்பிள் ஆசம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் சோ எதை பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயமா தான் வந்து அமைஞ்சிருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்க ஸ்டடிஸ்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பெரியவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யற வேலையில வந்து அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு சோ ஆஹ் இந்த வீடியோ நான் இதை பத்தி பாக்க போறேன் சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்ற அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் மெடிடேஷனுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு சோ அதை பத்தி இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ இதை வந்து எனக்கு வந்து ஒருத்தங்க ஷேர் பண்ணாங்க சோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் சோ லெட்ஸ் மோட் இந்த டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் மெடிடேஷனுக்கு உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் மெடிடேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா மெடிடேஷன் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மைண்ட்ல வந்து லட்சக்கணக்கான தாட்ஸ் வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச வேலைகளா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு நான் அடுத்து நம்ம செய்ய போற வேலைகளா இருந்தாலும் சரி இதை பத்தினா தாட்ஸ் வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த மாதிரியான இந்த ஓஷன் ஆஃப் தாட்ஸ்ல வந்து நம்மளோட ஹார்ட் வந்து ப்ரிஃபர் பண்றது எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு தாட் மட்டும்தான் சோ அப்படி அந்த ஒரே ஒரு தாட் ப்ரிஃபர் பண்ற அந்த ஒரு தாட்டை வந்து நம்ம மைண்ட் வந்து போக்கஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது பேர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து போக்கஸ் பண்றது வந்து நம்ம எந்த எஃபர்ட்டும் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம மைண்ட் வந்து வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா போக்கஸ் பண்ற மாதிரி தான் சோ அது வந்து ஒரு எஃபர்ட்லெஸ் போக்கஸிங் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அடுத்து கான்சென்ட்ரேஷன் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஹார்ட் வந்து இது வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாது இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் வச்சு அதை வந்து போக்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோம் சோ இப்படி நம்ம போக்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ற அந்த விஷயம் பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ கான்சென்ட்ரேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம பொதுவா நம்ம ஸ்டடிஸ்க்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டடிஸ் அப்படின்றது பல பேருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அது பிடிச்சவங்க வந்து அதை வந்து ஓரளவுக்கு அதை வந்து ஈஸியா பண்ணிருவாங்க சோ ஸ்டடிஸ் வந்து பிடிக்காதவங்க வந்து அவங்க ஹார்ட் வந்து அந்த ஸ்டடிஸ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாது இல்ல ஒரு சினிமா அந்த மாதிரி மூவிஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரிஃபர் பண்ணும் சோ அப்படி ப்ரிஃபர் பண்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து பண்றது வந்து ரொம்ப ஒரு கடினமான ஒரு விஷயமா வந்து அமைஞ்சிருக்கும் சோ அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சென்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு முதல் ரொம்பவே ஒரு ரொம்ப ஒரு அவசியமான ஒரு டிப் என்ன அப்படின்னா நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணுமோ அதை வந்து நீங்க திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் கண்டினியூஸா அதை கண்டினியூஸா பண்ணக்கூடாது அதாவது நீங்க டெய்லியாவது பண்ணணும் அந்த விஷயத்த சோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட் மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்க கன்ஃபார்மா நீங்க வந்து டைம் பிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் நீங்க அந்த மாதிரி டைம் பிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெகுலரா அந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நீங்க அந்த டயத்துல வந்து நீங்க அந்த வேலையை தான் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்க மைண்ட்ல வந்து பிக்ஸ் ஆயிரும் சோ அது வந்து நீங்க ஒரு ஹேபிட்டா மாத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்க ஹார்ட் வந்து கன்ஃபார்மா அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு அந்த வேலையை தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுமே தவிர அந்த எந்த வேலையும் ப்ரிஃபர் பண்ண அந்த அளவுக்கு சான்ஸ் கிடையாது சோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு டெய்லி வந்து அந்த வேலையை அதே டயத்துல வந்து செய்யுங்க வேற எந்த டயத்துலயும் அந்த வேலையை செய்ய ட்ரை பண்ணாங்க உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கன்ஃபார்மா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிரும் சோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெஸ்ட் நிறைய டாக்டர் சொல்ற விஷயம் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்ஃபார்மா நம்ம பாடிக்கு வந்து ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ஒழுங்கா எடுக்கிறது கிடையாது பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கிட்டு நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கவங்க அப்படி எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வேலைக்கு போறவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க சோ யங்ஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் செய்யற வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு மணிக்கு தூங்கிட்டு நைட் காலையில வந்து ஒரு எட்டு மணி இந்த மாதிரி எந்திரிக்கிறாங்க சோ அது கூட ஒரு ஒரு வேலை பரவாயில்ல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து கன்
focus பண்றது அந்த பர்టిక్యులர் தாட்ல வந்து focus பண்றது அப்படின்றது ரொம்பவே கடினமான ஒரு விஷயமா வந்து அமைஞ்சிரும் சோ இது வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது வந்து ஒரு சூட்டபலான ஒரு பிளேஸ் வேணும் அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கா ஒரு விஷயமா வந்து அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படினா இப்போ வந்து நீங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றீங்க அப்படினா கண்டினியூஸா அது வந்து செய்யாதீங்க ரெகுலரா பண்ணுங்க ஆனா கண்டினியூஸா பண்ணாதீங்க இப்ப வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் வந்து போர் ஹவர்ஸ் படிச்சேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க கன்ஃபார்ம் அது வந்து வேஸ்டா தான் போகும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா போர் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸா படிச்சீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மா உங்க மைண்ட்ல வந்து எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகுது உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நடுவுல நடுவுல அங்கங்க சிதறி இருந்திருக்கும் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க தவிர போர் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி வந்து படிச்சிருக்க மாட்டீங்க நீங்க வந்து அதுல ஒன் ஹவர் மட்டும் நீங்க செலவு பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுலயும் நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நம்மளால கான்சென்ட்ரேட் வந்து கம்ப்ளீட்டா பண்ண முடியும் இது வந்து என்னோட கருத்து இல்ல இது வந்து டாக்டர் சொல்ற கருத்து ஒரு விஷயத்த நம்ம பிடிக்காத ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் வந்து மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து தாக்கு பிடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம செய்ய இந்த ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செய்யும் போது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம பிரேக் விட்டு செய்யணும் அப்படின்றது என்னோட கருத்தை வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதாவது இப்ப வந்து நம்மளுக்கு அதான் நம்ம ஹார்ட்டுக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செய்யறோம் அந்த வேலையை வந்து நம்ம இருபது நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு பிரேக் அதாவது ஒரு பத்து நிமிஷம் பிரேக் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு அப்ப வந்து நம்ம பிடிச்ச வேலைகள் ஏதாவது செஞ்சுட்டு அதுக்கு பிறகு திரும்ப ஒரு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஏன்னா வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ண ரெஃப்ரெஷ் பண்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அப்ப உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணிருப்பீங்க திரும்ப உங்க மைண்ட் வந்து லைட்டா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிருக்கும் சோ திரும்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு வந்து பிடிக்காத விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுனால நீங்க வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் சோ அந்த மாதிரி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பிடிக்காத வேலையில வந்து உங்க மைண்ட் வந்து போக்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க சோ அது வந்து போக்கஸ் பண்ணவே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்க இன்னொரு ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு அந்த பிடிக்காத அந்த வேலைகளை செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மா உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் லெவல் வந்து எங்கேயோ போயிரும் சோ உங்களால கன்ஃபார்மா உங்களோட ஒர்க்லயோ இல்ல உங்க ஸ்டடிஸ்லயோ கன்ஃபார்மா வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு என்னோட ஒரு கருத்தை வந்து அமைச்சிருக்கு சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படி சொல்றேன் நினைக்கிறேன் நாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அண்டில்